uh, izin Pak soal tadi yang menarik soal tambang ingin dilegalkan itu boleh tahu Pak untuk uh, mungkin proses atau tahapannya bakal seperti apa dan yang akan dilegalkan apakah yang termasuk di TNGS itu ada puluhan uh, gurandil atau bahkan ratusan gurandil yang itu jadi mata pencaharian hidup mereka kemudian untuk uh, proses pelegalan atau apa ya bisa dibilang uh, untuk itu menjadi uh, aturan yang dari pemerintah itu sangat sulit Pak untuk mengatur hal itu mungkin Pak Sanuji bisa dijabarkan seperti apa silahkan Pak uh, baik terima kasih Sanuji Pajar 03 uh, saya menggagas gagasan uh, baru daripada tambang kita liar tidak berizin kemudian juga kucing-kucingan kadang-kadang mereka juga tidak nyaman karena tidak berizin kenapa tidak kita jadikan kita berikan mereka surat izin penambangan rakyat itu Pemda Lebak punya peran di situ. Tentu kita koordinasi dengan pusat sama provinsi. Kita berikan berikan izin aja. Izin kan ada item-itemnya tentu terkendali, ya. Kalau izin maka ada pendapatan yang bebas bisa masuk ke daerah. Gitu. Tidak berizin tapi berjalan, pemasukan tidak bisa, ditarik juga tidak bisa. Mereka juga kasihan kucing-kucingan. Lebih baik kita dorong mereka mengurus untuk surat izin penambangan rakyat yang kita koordinasikan dengan pusat kita keluarkan izinnya oleh pemerintah kabupaten ini mungkin kita bisa lakukan sebagai solusi persoalan penambangan tentu pengendalian penting pemulihan penting lingkungan tetap terjaga rebosiasi harus kita lakukan penghijauan hutan harus kita lakukan tambang berjalan tapi alam tetap terjaga saya kira kita bisa punya titik temu di situ izin pak kiranya memang sudah melakukan kajian belum perihal eh, dampak dari jika memang apa tambang ini dilegalkan Hah? Karena kan pada tahun 2020 lalu itu pernah ada banjir bandang yang uh, menghalukan ribuan rumah ya. Dan itu salah satu penyebabnya adalah pertambangan ilegal, Pak. Baik. Uh, baik, tambang tidak hanya emas, tapi juga batu bara, material bangunan, uh, kemudian juga bahan dasar semen, pasir. Saya kira memang kekayaan Kabupaten Lebak itu tambang. Mulai dari emas sampai batu mulia kalimaya Dan juga ada fosil, ada batu sempur Itu kekayaan kita Ini harus kita kelola sebaik-baiknya Kalau dikelola sebaik-baiknya Tidak boleh dibiarkan liar gitu. Tetap harus kita kelola, kita atur Penambang tetap berjalan Mereka hidup Tetapi juga pendapatan daerah masuk Dan mereka berizin Tentu kan tidak semua diizinkan eh, Apa namanya dengan mudah gitu ya tapi ini saya gagas untuk lebih pengelolaan yang lebih manusiawi, pengelolaan yang lebih e, terukur, sehingga penambang tetap berjalan, orang berusaha tetap berjalan, penghasilan tetap masuk, daripada sekarang liar, apalagi kemudian juga satu orang, dua orang penambangan ini tidak bisa diatur, jalan kita rusak, e, tanah di mana-mana menghiasi jalan, licin, pasir merusak jalan, ini pertambangan ini PR kita tetapi bermula dari mana dari mana tentu keseimbangan antara penambangan dengan alam ini perlu kita lakukan Insya Allah kita lakukan perubahan enggak ada yang enggak mungkin ya daripada kita biarkan liar alam rusak pendapatan juga enggak masuk mereka juga dikejar karena kucing-kucingan lebih baik kita bicara tentu kita bicara bersama Pemda Lebak Porkopimda pemerintah provinsi pemerintah pusat kita bicara duduk bersama untuk solusi terbaik bagi pertambangan Jalan kita tetap bagus, tambang, tetap berjalan, pendapatan bisa masuk ke kita, kerusakan alam bisa kita kurangi. Terima kasih.